Lembrando que nós fazemos esses vídeos em três partes, né, de 20, 25 minutos cada uma, e no dia quinta-feira, sexta-feira, a gente junta as três partes e faz um vídeo só. Também você pode acessar aí os nossos estudos escritos, nosso site, nosso blog, o endereço você vê aí embaixo, também os slides, aí, as figuras ilustrativas que nós usamos, você pode pegar tudo gratuitamente, está aí no nosso blog, então você entra e pega. Também no slide Chile, toda semana nós colocamos lá. Vamos então ao nosso tópico número 3, a cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual e ter um discernimento sobre a vontade de Deus. Subtópico 1, as doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiria enfermidade. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado, como está em João 5,14. No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Então veja, as enfermidades, as doenças, elas podem ter diversas causas. Sabemos que todas elas existem por causa do pecado. Então quando o pecado entrou no mundo, trouxe a morte. Né? Aí mortes, na verdade, no plural, morte espiritual, morte da alma, morte aí do corpo. Então, olha só, morte espiritual, que é o desligamento né, entre o homem e Deus. Isaías 59 fala sobre isso, né? Vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Morte aí da alma, a alma que pecar, esta morrerá. A vontade do homem intelecto está na alma. Então, ele, ele que deseja, ele que decide se vai para o lado de Deus ou para o lado do diabo, se vai viver em santidade ou em pecado. E existe a morte do corpo, o corpo envelhece, né? vai envelhecendo. E também o corpo está sujeito a doenças, às enfermidades. Então nós temos que tomar todo cuidado e a Bíblia nos adverte, em 1 Tessalonicenses, né? Paulo fala que nós devemos manter espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda do Senhor. As doenças e enfermidades podem ter origem congênitas. Por exemplo, você tem um problema de coração, né? vai chamar um médico, o médico vai dizer, seu pai, seu avô, seu bisavô, tem alguém na família com problema de coração? Então você vai descobrir que herdou esta doença aí do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, e alguém da família, né? tanto mulher como homem, você pode ter herdado então, de alguém, essa doença ou essa enfermidade que você tem. Já também existem doenças e enfermidades que são por causa da nossa vida, né, que é uma vida assim, sedentária, ou seja, falta de exercício físico. Então, isso vai também causar problema e provavelmente nós vamos ter uma doença, uma enfermidade devido a essa falta de exercícios físicos. Também nós podemos ter doenças e enfermidades devido à nossa má alimentação. Então, quem gosta de viver comendo lanche, por exemplo, quem gosta de viver tomando refrigerantes, né, muito provavelmente vai ter problemas de saúde, isso é evidente. Também existem aquelas coisas que nós fazemos e que acabamos ficando doentes. Né? Então, existe, por exemplo, essa epidemia que está por aí, né? pandemia. Você vai a um local cheio de gente, não usa a máscara. Você fica sem máscara, conversando com todo mundo sem máscara. Né? Às vezes as pessoas estão ali é, até tossindo, espirrando, e você está ali no meio, próximo demais às pessoas. Então você acaba pegando. Então, existem doenças, por exemplo, enfermidades que nós podemos adquirir porque nós mesmos provocamos. Então, por exemplo... Estamos dormindo de noite, está fazendo calor, estamos suados. Aí começa a chover, esfria de repente, e você lembra da roupa no varal, corre lá para pegar a roupa, se molha e pega um resfriado, olha só. Então, nós mesmos podemos 
causar em nós uma doença, uma enfermidade. Agora, a maioria das doenças e enfermidades são causadas por demônios que estão agindo para prejudicar o ser humano. Então, nós encontramos muito isso né, aí no mundo. As pessoas vivem escravizadas por demônios. E nós vamos ver na Bíblia. Por exemplo, a pessoa até surda e muda. E qual era a causa? Demônio. Lunático, qual era a causa? Demônio. Então, nós vamos ver que Jesus expulsava o demônio e imediatamente a pessoa era curada. Né? E aquela mulher encorvada, né? Jesus expulsou o demônio dela. Imediatamente ela ficou sã, andando perfeitamente. Então, muitas doenças e enfermidades são causadas também por demônios. Então, são vários os motivos pelos quais uma pessoa pode estar doente ou enferma. Vamos ao palco 2, as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, segundo Coríntios 12, 7 a 10. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Gálatas 4, 13 a 15. Timóteo tinha problemas no estômago, 1 Timóteo 5, 23. Paulo deixou o trófilo doente em Mileto, 2 Timóteo 4, 20. Olha, praticamente, nós olhamos assim, fomos uma igreja, por exemplo, e olhamos assim, quem tem alguma doença, alguma enfermidade, praticamente aí, se nem todos tiverem, pelo menos uns, talvez uns 70%, até mais, de crentes, tem alguma doença, alguma enfermidade. Então, por que isso? Porque, com o passar do tempo, né, cada vez mais, nós ficamos mais confiantes nos médicos e menos confiantes em Deus. Agora, não quer dizer que uma pessoa, porque está doente, está enferma, tem demônio. Então, veja só. Pode acontecer? Pode alguém estar na igreja, pode estar até pregando na igreja, cantando na igreja, fazendo alguma coisa na igreja, ter até um cargo na igreja, e pode ser que essa pessoa esteja sendo prejudicada por um demônio. Várias vezes eu olhei para pessoas, expulsei demônio de pessoas que, faziam alguma coisa na igreja, tinha um cargo na igreja. Por quê? Porque estava em pecado. Então a pessoa está em adultério, ninguém sabe. Mas a pessoa está lá, está cantando, às vezes está pregando, às vezes está dando aula na escola bíblica dominical, está fazendo alguma coisa na igreja, ninguém sabe que ela está em pecado. Aí o demônio entra nela e coloca lá uma doença, uma enfermidade. Ninguém sabe. Então veja só, o crente que está em comunhão com Deus, Todos os dias está lendo a Bíblia, está orando, está realmente em comunhão com Deus, não está vivendo na prática do pecado, aí sim, esse crente nunca terá um demônio colocando doença e enfermidade dele. Mas, não é assim que acontece com todos os crentes. Muitos estão na igreja, mas estão vivendo em pecado. Veja o caso de Eliseu no Antigo Testamento. Um profeta de Deus, profeta de Deus que fez mais milagres no Antigo Testamento, né? Deus usou ele mais milagres do que os outros, fez o dobro de milagres que Elias, e como morreu Eliseu? Morreu doente. Olha o que está escrito na Bíblia. Eliseu foi o homem mais usado em milagres no Antigo Testamento, e no entanto a Bíblia diz o seguinte, e Eliseu estava doente na sua doença de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, meu pai, Carlos de Israel e seus cavaleiros. Segundo o livro de Reis 13, 14. No Novo Testamento nós temos o um caso aí clássico né, do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne. E se nós olharmos, vamos estudar bem direitinho, nós vamos ver que era uma doença ou uma enfermidade. Cremos aí numa enfermidade causada por tantos socos, pontapés que Paulo levou, né? e também pelo esforço que ele fez para estudar a Palavra de Deus. Se nós estudarmos bem direitinho, eu tenho uma opinião de que o problema do apóstolo Paulo era um caso de visão, né? ele tinha problema na visão, cegueira. Então, foi com o tempo tendo problema, depois de levar tantos socos, pontapés, depois também de se esforçar tanto lendo, estudando a Palavra de Deus, né? ali era a luz de lamparinas. Então, nós cremos que é assim por quê? Porque Paulo, ele diz aos gálatas, eu sei que vocês me amam tanto que se pudessem, 
tirava até os seus olhos, arrancaria os seus olhos e daria para mim. Também ele falava, com quão grandes letras vos escrevo, que ele não enxergava direito, então ele tinha que escrever com as letras bem grandes. Né? Então, estudando sobre isso, eu cheguei a essa conclusão. Talvez você pense diferente. Então, lembrando que Paulo, sempre quem escrevia as cartas para Paulo eram outras pessoas. Né? Não era o próprio Paulo, porque ele não enxergava mais corretamente. Então, nós cremos assim. Também nós temos aí o caso de Timóteo. Né? Timóteo tinha frequentes dores de estômago. Pelos estudiosos, nós aprendemos que a água né, em Éfeso era muito ácida e ele tinha problemas de estômago por causa disso. E Paulo receitou que ele tomasse pouco de vinho, suco de uva, para cortar essa acidez da água. Também vemos que Paulo diz que deixou Trófimo doente em Mileto. Olha só. Então, Trófimo estava doente. Paulo orou por Timóteo, orou, mas ele não foi curado. Orou por Trófimo, orou, mas ele não foi curado. Embora Paulo tivesse dons de curar. Então, não é que a pessoa que tem os dons de curar vai lá e todo quanto é doença e enfermidade vai ser curada. Não, não é assim. Deus usa a pessoa para certos tipos de doença e enfermidade. Outra pessoa para outros certos tipos de doença e enfermidade. É assim que nós vemos na prática. Agora, com o passar do tempo... Cada dia mais Deus vai usando a pessoa para mais doenças e mais enfermidades. É assim que funciona. Agora, subtópico 3. Não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Mateus 10, 8, Marcos 16, 15 a 20. É dever nosso usar essa autoridade do no nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não, há, e não é tão incomum entre nós. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não céu. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Mateus 6,10. Então veja que Jesus conferiu à igreja maneiras, né, métodos de curar as pessoas. Então, pode ser qualquer crente, né, que tem um sinal, porque qualquer crente pode, está escrito na Bíblia, Marcos 16, esses sinais seguirão os que crerem, lá dizem, por as mãos dos enfermos os curarão. Então, uma maneira de curar as pessoas, impor a mão sobre elas, orar, que elas serão curadas. Outra maneira, Tiago 5 fala, está alguém entre vós doente? Então, chame os presbíteros da igreja, unge essa pessoa com óleo, né? e a oração da fé salará o doente. Então, é outra maneira. Qual outra maneira? A igreja unida, orando por uma pessoa, né? a pessoa é curada. Qual outra maneira? Dons do Espírito Santo, dons de curar, milagres também, dons de milagres. Então, as pessoas são curadas. Então, olha só, Deus proveu várias maneiras. E nós devemos usar de todas essas maneiras e orar pelas pessoas. Não é desejo de Deus que alguém esteja doente. De jeito nenhum. Deus não mandou doença para ninguém e nem Deus deseja que alguém fique doente. Nem crente e nem descrente. Quando Jesus falou que os sãos não precisam de médico, mas os doentes, estava se referindo o quê? A pecadores, né? Estava falando sobre pecado. Então ele veio para salvar os que se haviam perdido, aqueles que estavam em pecado. Veio tirá-los da situação de pecadores, salvá-los. Então, por falta de fé, nós procuramos os médicos. É evidente isso. E acontece com 90% dos crentes, né? Mas também, mesmo procurando os médicos, quando o crente chega lá, começa a clamar, pedir ajuda a Deus, né? pede a Deus para usar o médico, pede a Deus para usar o remédio, pede a Deus para curá-lo, mesmo ali dependendo dos médicos. Então, existe sempre a fé em Deus, né? uma fé não do jeito que Deus queria, mas o crente vai exercer sua fé, vai buscar oração, intercessão, vai pedir ajuda de oração da igreja, dos irmãos e tal. Eu mesmo tenho um grupo, né? de oração, orando por várias pessoas, muita gente curada pela internet, pelo WhatsApp. Então, 
É normal que a gente fazer isso. E Jesus, a pessoa, que ele entende a nossa falta de fé, entende a pequenez da nossa fé e nos ajuda a si mesmo, porque ele é misericordioso, amoroso. Então, sempre Deus quer curar. Exemplo disso nós temos naquela mulher, né? Que tinha aí o fluxo de sangue, que gastou toda a fortuna com os médicos né, e acabou descobrindo que havia uma solução bem próxima dela e ela não tinha ainda procurado por essa solução. Era Jesus. Quando ela vai lá e toca em Jesus, ela acreditou que só tocando na roupa de Jesus seria curada. E foi curada assim. Conclusão, então, precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não de maneira que as pessoas, que às vezes pensamos, segundo de Reis 5, 10 a 14. Então, a cura é atual, Jesus continua curando as pessoas. E eu posso dar testemunho disso, provar isso. Temos aí vários vídeos pela internet. Você pode entrar no YouTube, colocar lá curas, e coloca Pastor Henrique, é BD na TV. Você vai ver milhares de curas. São mais de 5 mil curas, só o que eu já gravei. Então, Jesus continua curando. E existem milhares de servos de Deus que são usados em curas, que têm dons de curar. Então, são milhares. Então, acredite, Jesus continua curando. Apesar de Satanás levantar várias pessoas para combater, para dizer que não existe, que isso é só no tempo que Jesus... Então, então Sempre o diabo vai querer combater as coisas de Deus. Mas a igreja precisa buscar mais, precisa incentivar os líderes, precisam ser exemplo. Os líderes precisam ser usados em curas para ser exemplo para o povo. Então, professor de escola bíblica você é exemplo dos seus alunos. Seja exemplo mesmo em tudo. Então, pratique a palavra de Deus. Seja exemplo orando e Jesus curando as pessoas. Então, a igreja é o corpo de Cristo na Terra, Deve seguir os passos de Jesus. Jesus ensinava, pregava e curava a todos. Vamos fazer isso. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, entregar a vida totalmente para Deus agora, vamos orar. E Jesus vai encher você do Espírito Santo. Também vai curar você e vai abençoar a sua vida. Vamos orar. Você que está doente, está enfermo, Todos os vídeos que nós fazemos, nós oramos para Jesus curar. E muita gente é curada nessa hora. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, recebe por filhos esses que se chegam a ti, arrependidos dos seus pecados, crendo na tua palavra. Ora, graça do Senhor, que graça maravilhosa que vem salvar as pessoas, que sem merecimento algum alcança os corações. Ó oh, Deus maravilhoso, salva agora, escreve suas mãos no livro da vida. Enche-os agora do Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus, eu ministro sobre eles agora a tua cura. Em nome de Jesus, solta essas vidas, toda a doença, toda a enfermidade. Vai sair. Em nome de Jesus, Covid-19, desapareça daí. Em nome de Jesus, toca o Senhor. Restaura totalmente os pulmões, os rins, os fígados. Em nome de Jesus, toca nessas vidas, Senhor, da saúde a eles. Solta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia.